அனைவருக்கும் வணக்கம் ரிங்கில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பிரின்சிபல் ஐடியல் அண்ட் ஐடியல் ஜெனரேட்டட் பை அ சிங்கிள் எலிமெண்ட் இஸ் கால்டு பிரின்சிபல் ஐடியல் ஸோ ஐடியல்னால் நமக்கு என்னென்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு குரூப்பில் ஒரு ஒரு ரிங் இருக்குது ரிங்கோட ஒரு செட் நான் எம்டி செட் இருக்குது அந்த செட்டு தான் யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த யூ வந்து அடிஷனை பொறுத்து சப் குரூப்பாக இருக்கணும் மல்டிப்ளிகேஷன் பொறுத்து க்ளோஷப் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூவாக இருக்கணும் அதாவது ஏ ஆர் வந்து பிலாங் டு யூவாக இருக்கணும் ஆர் ஏவும் பிலாங் டு யூவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியில் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த சப்செட்டு தான் பிரின்சிபல் ஐடியல் சாரி அந்த சப்செட்டை தான் நம்ம ஐடியல் ஆஃப் த ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஐடியலு எப்போ பேசிக்காக ஒரு ஐடியலாக இருக்கணும் அந்த ஐடியில் நம்ம எப்போ பிரின்சிபல் ஐடியல் சொல்கிறோம் அந்த ஐடியல் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ஏ சிங்கிள் எலமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இசட் வந்து செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதில் ஒரு எலமெண்ட் நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் என் பிலாங் டு இசட்னா த ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை என்னன்னா நம்ம சைக்கிளிக் குரூப் ஜென்ரேட்டட் பை ஏ எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜென்ரேட்டட் பை என்னன்னா இப்படி எழுதுவோம் அப்படி என்ன அர்த்தம் மல்டிபிள் ஆஃப் அந்த இசட் வந்து மல்டிப்ளைட் பை என் அப்போ அந்த ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை என்னன்னா என்ன அர்த்தம் இது செட் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் இசட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சப்போஸ் இசட்னு ஒரு இன்டீஜர் இருக்குது அப்போ டூன்ற ஒரு டூ வந்து பிலாங் டு இசட் தானே டூ இசட் எப்போ கிடைக்கும் பாருங்கள் ஈவன் மல்டிபிள் ஆஃப் டூ மல்டிபிள் ஆஃப் டூ இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியல் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு டெஃபினேஷனில் ஐடியலோட டெஃபினேஷன் கொடுக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் டூ இசட் எந்த இன்டீஜர் எடுத்தாலும் அந்த டூ இசட் இன்டீஜர் செட் எடுக்கும்போது டூ இசட் வந்து இஸ் ஐடியலாக இருக்கும் அதே போல் த்ரீ இசட் ஐடியல் ஃபோர் இசட் ஐடியல் அப்போ ஜென்ரேட்டட் பை டூ மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் டூ இசட் ஈக்குவல் எப்படி இருந்தாலும் ஜென்ரேட்டட் பை டூ அப்போ டூன்ற ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டால் இந்த ஈவன் இன்டீஜர் செட்டே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அந்த டூன்றது என்னது உங்களுக்கு பிரின்சிபல் ஐடியல் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு ரிங்கில் இருக்கிற எல்லா ஐடியலுமே பிரின்சிபல் ஐடியலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிங்குக்கு என்ன பேர் பிரின்சிபல் ஐடியல் ரிங் அப்போ அதே அதே அகைன் நம்ம அந்த இசட் என்ற இன்டீஜர் செட்டே எடுத்துக்கிறோம் 2 இசட்னா மல்டிபிள் ஆஃப் 2 3 இசட் 4 இசட் இது எல்லாமே எ மல்டிபிள் ஆஃப் எனி இன்டீஜர் நீங்க எடுத்தாலும் அது என்ன இருக்கும் அகைன் பிலாங் டு தி அதே இன்டீஜர் செட்ல இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் இன்டீஜர் அதெல்லாம் ஐடியல்ஸ் ஐடியல்ஸ் as well as the principal ideals ஏன்னா 2 இசட் ஜெனரேட்டட் பை 2 3 இசட் ஜெனரேட்டட் பை 3 இந்த மாதிரி எந்த மல்டிபிள் வேணாலும் எடுக்கலாம் அப்போ நம்ம எங்கெல்லாம் இந்த இசட் என்ற ரிங் இருக்கோ அதுல இருக்க ஐடியல் எல்லாமே பிரின்சிபல் ஐடியல் ஸோ அதனால இந்த இசட் என்ற ரிங் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பிரின்சிபல் ஐடியல் ரிங் ஓகே ஸோ பிரின்சிபல் ஐடியல் பிரின்சிபல் ஐடியல் ரிங் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் முடிஞ்சுதா ஸோ அடுத்த ஒரு டூ மார்க் கொஷின் பார்த்துடலாம் இந்த டூ மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டூ மார்க் இதுக்கு அடுத்தது ஒரு டூ மார்க் ரெண்டுமே யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் ஒரு ரிசல்ட்டாகவே அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்க வர மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி கொஷின் இது டூ மார்க் கொஷின் ஓகே நம்ம பார்த்தலாம் இஃப் யூ இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் உங்களுக்கு ஐடியல்னு நீங்கள் ஞாபகம் வரும்போது என்ன வரணும் இந்த யூ வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆராக இருக்கணும் யூ வந்து சப் குரூப் அண்டர் அடிஷன் அதே போல் க்ளோஷ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அதாவது ஏ யூ ஏ ஆர் எடுத்தால் அது பிலாங் டு ஆராக இருக்கும் ஆர் ஏவும் பிலாங் டு ஆராக இருக்கும் ஓகேவா சாரி யூஆர் இருக்கும் மல்டிபிளிகேஷன் பிலாங் டு யூஆர் இருக்கும் ஸோ அது தான் நமக்கு ஐடியலேருந்து நமக்கு டக்குன்னு ஆபக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இது தான் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க யூ இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க அது கிவன் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் வந்து அந்த ஐடியல் இருந்துச்சுன்னா தென் யூ ஈக்குவல் டு ஆர் இஃப் ஒன் என்ற அந்த மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இந்த ஐடியலில் இருந்துச்சுன்னா தென் ஐடியல் இஸ் சேம் அஸ் தி ரிங் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு ஆர் எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஈக்குவல் ரெண்டு செட்டோ இல்லை ரெண்டு ரிங்கோ குரூப்பு ஏன்னா குரூப்பு ரிங் எல்லாமே பேசிக்காக ஒரு செட்டு ரெண்டு செட்டு எப்போ நம்ம ஈக்குவல்னு சொ ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒன் வந்து கண்டென்ட்னு அண்ட் தர் அதாவது ஒன்று வந்து இன்னொன்னுத்தோட சப்செட்னு நம்ம சொல்லணும் அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் யூ வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர் அண்ட் ஆர் சப்செட் ஆஃப் யூன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் கரெக்டா இப்போ எப்படி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பை த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஐடியல் ஐடியலோட டெஃபினேஷன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஐடியலோட டெஃபினேஷன் என்ன என் நான் எம்டி சப்செட் யூ ஆஃப் ஆர் இஸ் செட் டு பி ஐடியல் யூ வந்து சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் அண்டர் அடிஷன் ஃபார் எவ்ரி ய
ஸோ இப்போ யூ பிலாங் டு யூக்கு பதில் இங்கே ஒன் பிலாங் டு இந்த இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் பிலாங் டு யூ ஆர் பிலாங் டு ஆர்னா ஸோ ஒன் இன் டு ஆர் என்ன வரும் ஆர் வந்து பிலாங் டு யூ ஸோ இங்கே ஆர் பிலாங் டு ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆர் பிலாங் டு யூன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா ஆர் பிலாங் டு ஆர் எடுத்துகிட்டு ஸோ திஸ் சிம்பிளஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆர் பிலாங் டு யூ ஸோ ஆர் யூவில் இருக்குன்னு எடுத்துகிட்டு ஆர் பிலாங் டு யூன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆர் வந்து இந்த ரிங் ஆர் வந்து கண்டென்ட் இன் யூ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணால் யூ ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ரூஃப் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூ வந்து ஐடியல் ஆஃப் ஆர் அந்த ஐடியலில் இந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஒன்றும் ஆகிருந்துச்சுன்னா தென் யூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஏன்னா அடுத்த டூ மார்க் கொஷினில் இந்த ரிசல்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி இதுவும் டூ மார்க் கொஷின் தான் இஃப் எஃப் இஸ் எ ஃபீல்ட் ப்ரூவ் இட்ஸ் ஒன்லி ஐடியல்ஸ் ஆர் சிங்கிள் டென் ஜீரோ அண்ட் எஃப் இட்ஸ் செல்ஃப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அது அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இங்கே ஐடியல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போது ஒரு ஐடியல் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் லெட் யூ பி என் ஐடியல் ஆஃப் எஃப் ஏன்னா நம்ம ஆறில் ஃபீல்டு எஃப் ஏன்னா ஃபீல்டு வந்து இது ரிங்கு தான் இல்லையா ஸோ அந்த எஃப்க்கு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் லெட் யூ பி என் ஐடியல் ஆஃப் எஃப் சென்ஸ் ஃபார் எனி ரிங் ஆரில் சிங்கிள் டன் ஜீரோ ஆர் ஆர் ஐடியல்ஸ் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இந்த எஃப்க்கு எது ஐடியலாக இருக்கும் ஒன்று சிங்கிள் டன் ஜீரோ அண்ட் எஃப்பாக இருக்கணும் நாம் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் இந்த யூ இருக்குல்லே யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் டன் ஜீரோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இது ஒரு ஐடியல் ஏன்னா ஜென்ரலாக இது ரெண்டுமே எந்த ஒரு ஃபீல்டு எந்த ஒரு ரிங்காக இருந்தாலும் சிங்கிள் டன் ஜீரோ அண்ட் ஆர் ஆல் ஜென்ரலாக ஐடியலாக இருக்கும் இப்போ நான் யூன்ற ஒரு ஐடியல் எடுத்துருக்கேன் அந்த யூ வந்து ஜீரோ இல்லாத வேறு ஏதோ ஒரு ஐடியல் நான் எடுத்துக்கிறேன் யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ யூ ஒரு ஐடியல்னா என்ன அர்த்தம் தர் எக்ஸிஸ்டன் எலமெண்ட் ஏ பிலாங் டு யூ அண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் சச் தட் சின்ஸ் எஃப் வந்து ஃபீல்டாக இருக்கிறதுனால அந்த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் வந்து ஃபார்ம்ஸ் எ குரூப் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ இந்த ஃபீல்டில் ஒரு எலமெண்ட் ஏ ஹெ ஏ இருந்துச்சுன்னா அதோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் யூனிவர்ஸ் எங்கே இருக்கும் எஃப்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏ ஹெஸ் எ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் யூனிவர்ஸ் ஏ யூனிவர்ஸ் பிலாங் டு எஃப் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏ பிலாங் டு யூன்னு எடுத்திருக்கோம் ஏ யூனிவர்ஸ் பிலாங் டு எஃப் எடுத்திருக்கோம் அகெயின் த சேம் கேட்டகரி தான் யூ பிலாங் டு யூ ஆர் பிலாங் டு ஆர்னா யூ ஆர் பிலாங் டு ஆர்னு சொல்லணும் இல்லையா அதே அதே கைண்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ பிலாங் டு யூ ஏ யூனிவர்ஸ் பிலாங் டு எஃப்னா ஏ இன் டு ஏ யூனிவர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் ஏ யூனிவர்ஸ் இன் டு ஏ வின்னா இருக்கும் அது ஒன்றா இருக்கும் ரெண்டுமே யூவில் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே யூவில் இருக்குன்னா அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கான ஆன்சர் ஒன்று தானே அப்போ ஒன் பிலாங் டு யூன் தானே அர்த்தம் கரெக்டாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் போன இந்த ரிசல்ட் பிரகாரம் யூன்றது வந்து ஒரு ஐடியல் அப்புறம் ஒன் பிலாங் டு யூவாக இருந்துச்சுன்னா யூ ஈக்குவல் டு ஆர்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஆர்க்கு பதில் எஃப் இருக்குது ஸோ ஒன் பிலாங் டு யூ எம்ப்ளைஸ் யூ பிலாங் டு யூ ஈக்குவல் டு எஃப் அந்த ரிசல்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ த ஒன்லி ஐடியல்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் டன் ஜீரோ அண்ட் எஃப் இட் செல்ஃப் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு தேங்க்யூ